വേറെന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു ചാർജ് ഷേക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും ഇല്ല വേണ്ട ഓക്കെ താങ്ക് യു അമ്മയോട് എനിക്ക് ശോഭനയെ പോലത്തെ ഒരു കൊച്ചിനെ വേണോന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഈ കൊച്ചിനെ ശോഭന മാറി നിക്കൂട അങ്ങനെ ശോഭനയെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് ഞാനില്ല മോനെ അഭിക്കുട്ട അമ്മ നിനക്ക് നല്ലൊരു പെൺകൊച്ചിനെ അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കുള്ളൂ നീ പറഞ്ഞ പോലത്തെ തന്നെ പെൺകൊച്ചാടാ പിന്നെ അമ്മയുടെ ഇഷ്ടം കൂടെ കുറച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട ആ കൊച്ചല്ലേ നിന്റെ ഭാവി എനിക്ക് വന്നോട്ടെ ആ ശരി നീ അവിടെ നടങ്ങിയിരിക്കും ആ കൊച്ചി ഇപ്പൊ തന്നെ വരും എന്താ സാർ എടോ ഇത് ചോക്ലേറ്റ് സ്കൂപ്പ് അല്ലല്ലോ സാധാരണ ഞങ്ങളിവിടെ ഷാജ ഷേക്കിന്റെ കൂടെ വാനില ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കാറ് എടോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സ്ഥിരം കസ്റ്റമർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എപ്പോ വന്നാലും ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് സുബേർക്കേക്ക് അറിയാലോ താൻ ഇത് കൊണ്ടൊന്നും മാറി കൊണ്ടുവന്നേ ഇപ്പൊ മാറ്റി കൊണ്ടുവരാം സാർ ആ പിന്നെ വരുമ്പോ തന്നെ അതിലൊരു ചെറിയും കൂടെ വെച്ചേക്കണേ ഓക്കെ സാർ അഭിയല്ലേ ആ ഇതാരാ ഞാൻ ദർശനയുടെ ചേട്ടനാണ് ആ ഷേഖ്ലേറ്റ് <laughs> ശേഖ് <laughs> 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 അല്ല ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ പെണ്ണ് കാണൽ വേണോ എന്ന് നിർബന്ധിച്ച് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാലോ എന്ന് ഓർത്താ ധൈര്യമായിട്ട് പഠിക്കൂ ശോഭനെപ്പോലിരിക്കണം അമ്മ ആദ്യം ദർശനയുടെ ആലോചനയും കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് എന്നെ പറ്റിക്കാനാണെന്നാ പക്ഷെ ഇപ്പൊ താൻ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചളഞ്ഞല്ലോ അഭി മോശക്കാരനൊന്നും അല്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് മ്യൂസിക് ബാൻഡിലെ ലീഡ് ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് അല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടോ പിന്നെ അല്ലാതെ നിങ്ങളെ പാട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് അല്ലേ സാർ ഹോട്ട് വാട്ടർ താങ്ക് യു എന്നാലും ദർശനെ സമ്മതിക്കണം അല്ലെ ഈ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ ഒന്നും കാണാണ്ടേ എനിക്കൊരു പത്താം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ വെച്ചാൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്നും തീരെ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുമാതിരി ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റേജ് വരെയൊക്കെ ഞാൻ പോയായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മ ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ അഭിയെ പോലെയല്ലോ ഞാൻ 
ഞാൻ അന്നും ഒന്നും ഇങ്ങനെയാണ് സോ എനിക്കൊരു ഇഷ്യൂ ഒന്നും അല്ല ഓ അല്ല ദർശനിക്ക് വന്ന ആദ്യത്തെ കല്യാണ ആലോചനയാണോ എന്റെ അല്ല എനിക്ക് വേറെ കുറെ ആലോചനകൾ വന്നിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല പിന്നെന്താ എന്റെ ആലോചന കേട്ടപ്പോ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നാൻ അത് അബിയുടെ അമ്മ എന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു ആന്റിനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അബിനെ പറ്റി ആന്റി എന്നോട് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടേക്കാന്ന് കരുതി സംസാരിച്ച ആളെ കയ്യിലാക്കാൻ അമ്മ ബെസ്റ്റാ യാ ആന്റി റിയലി സ്വീറ്റ് ആ അമ്മ പൊളിയല്ലേ അബിക്ക് കാഴ്ചയുള്ള പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നില്ലേ പിന്നെ എന്താ കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ തന്നെ വേണമെന്ന് ഒരു വാശി അങ്ങനെയല്ല കാഴ്ചയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചാലോ എനിക്ക് കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു കുട്ടി തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ വേറെ ടെൻഷനൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്താ ദർശനൊന്നും മിണ്ടാത്തെ ഭയങ്കര മോശം ചിന്താഗതിയാണല്ലോ അബിക്ക് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമോ ഞാൻ അല്പം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോറി ഇത്രയും പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹലോ ഇയാളെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരും പിടിച്ചു കെട്ടിക്കാനൊന്നും പോകുന്നൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ മൈൻഡ് യു ലാംഗ്വേജ് പ്ലീസ് ആ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനിപ്പോ തനിക്കിപ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെ സംസാരിച്ചാലും എന്താ തനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ ചിന്താഗതി എന്നെ മോശമല്ലേ അബി എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിക്കാൻ പോവാം താൻ ആരെയും വിളിക്കും കോൾ ചേട്ടൻ ചേട്ടാ ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ എടുക്കാനാ തന്റെ അല്ലേ ഏട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞ എന്റെ പൊന്നു ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഏതായാലും എന്റെ ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പോവാ കോൾ വിഷ്ണു ആ എടാ ഇത്ര വിടുന്ന കഴിഞ്ഞ ആ കഴിഞ്ഞ് നീ നീ എന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് വേഗം പിക്ക് ചെയ്തേ എന്നിട്ട് കാര്യം പറയാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ആ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വിശേഷമൊക്കെ നീ വരുമ്പോ പറയുങ്ങ വാടാ ഒരു നല്ലൊരു പിറന്നാളായിട്ട് ദിവസത്തിന്റെ തുടക്കം കൊള്ളാം എനിക്ക് ശരിക്കും റെഡ് ആണ് ഇഷ്ടം അമ്മക്ക് ബ്ലൂ ആണ് അമ്മ ഇന്ന് പിറന്നാളായോണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ ഷർട്ട് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തന്നെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാനൊക്കെ നോക്കി അതാണ് എനിക്ക് മാച്ച് അമ്മ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ വാശി പിടിച്ച് റെഡ് തന്നെ ഇട്ടോണ്ട് തോന്നു അല്ല ദർശനക്ക് ഏത് കളറാ ഇഷ്ടം ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എന്തോ അറിയാതെ എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ചേരുമെന്ന് അമ്മ പറയാറ് ഓ ചേട്ടാ ഒരു ഷാർജ ഷേക്ക് വിത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം അതാർക്ക ചേട്ടൻ വന്നോ ഇല്ല എനിക്ക താനല്ലേ ഇപ്പോ ഒരു മാരി ജാട കാണിച്ച് തണുത്തൊന്നും കുടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ സാധാരണ കുടിക്കാറില്ല ഇന്ന അബിട പറഞ്ഞാലല്ലേ അപ്പോ ഒരു ഷാർജ ഷേക്ക് ഒക്കെ ആവാ ഓ കോമഡി ആണോ താങ്ക്യൂ നീ വന്നോ ഇതാണാള് ഇതാണോ അബിയുടെ ഫ്രണ്ട് എന്ത് ഇവന്റെ ചിന്താഗതിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ നോക്കാനാണോ അബി ഇത് കുറച്ച് ഓവർ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നീ വല്ല ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കേ നമുക്ക് ദർശന ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നോളാം പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം നീ വല്ല ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇരുന്നാൽ മതി ആ സാരി അബി പോക്കോ ഏട്ടൻ വന്നോളൂ ഹലോ ഞങ്ങളുടെ ചിന്താഗതിക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ലാതെ മര്യാദയ്ക്ക് കുറവൊന്നുമില്ല ചേട്ടൻ വന്നിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ അബിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞത് അബി ഭയങ്കര പാവാണ് പൊളൈറ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെയാ ആന്റി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വേണം ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറ്റിക്കരുതെന്ന് എന്തിനാ വീട് വരെ കാക്കുന്നേ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വിളിച്ചരാലോ കോളമ്മ ആ എന്താ മോനെ നീ ആ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞോ ആ വിശേഷം ഒക്കെ അവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാമേ ഇപ്പോ ഒരാക്ക അമ്മയോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് ആർക്ക് അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് ഒന്ന് പെണ്ണില്ലേ അവക്ക് തന്നെ ഞാൻ അതേ കൊടുക്കാം ആ ആ ആന്റി ഞാൻ ദർശനയാ ആ മോളെ ഇഷ്ടായ എന്റെ അബിയെ അതോ മോളെ അവൻ വെറുപ്പിച്ചോ ആന്റി തന്ന ബിൽഡപ്പ് കൊച്ച് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല എനിക്കൊന്ന് ആലോചിക്കണം നമുക്ക് അവനെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം മോളെ നീ ശരിക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാം ഓക്കെ ശരി ആന്റി ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ മോളെ ആ എന
ചാടിക്കറി ഇഷ്ടമെന്ന് പറയല്ലേ ഇല്ല എനിക്കും എനിക്കും ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഞാൻ വെറുതെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചത് എന്റെ ഉള്ളിൽ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അബി എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആന്റീനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു തരാവോ അതെന്തിനാ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റുമോ ഓ ഓക്കെ കോളമ്മ ഹലോ ആന്റി എന്താ ഇമോളെ ബ്ലൂ ഷർട്ട് ഇടി പിച്ചിട്ട് റെഡ് ഷർട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്വന്തം മോനെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കണോ ആന്റി ശാപം കിട്ടൂട്ടോ മോള് തന്നെ പറ അവനെ ബ്ലൂ അല്ലേ മാച്ച് ശരി ആന്റി എന്നാ ശരി മോളെ ആ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ അല്ല എന്താ അവിടെ ഒരു അട്ടഹാസം കേട്ടെ വേറൊന്നുമില്ല നേരത്തെ അബിയുടെ ചിന്താഗതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു ചിരിച്ചതാ അപ്പൊ ശരി കാണാം ബൈ ആ ഓക്കെ കാണാം ബൈ അവളെ കാണാൻ ഇങ്ങനെയുണ്ട് എടാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാനിരിക്കായിരുന്നു അവളെ കാണാനുണ്ടല്ലോ നാടോടി കേട്ടില്ല നമ്മുടെ ശോഭന ചേച്ചിയെ പോലെ ഉണ്ട് ആടാ ഓക്കെ 